ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മാക്ലാമറ്റ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് സി ജി ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള മെൻസുറേഷൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷനൽ മെൻസുറേഷൻ ടു ഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എസ് എസ് സി ജി ഡിക്ക് വേണ്ടി എസ് എസ് സി ജി ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് വേണ്ടി മെൻസുറേഷൻ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെൻസുറേഷൻ ത്രീ ഡിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫിഗർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റിവേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കും മെൻസുറേഷൻ ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ മെൻസുറേഷൻ ത്രീ ഡി എന്നീ പാർട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെൻസുറേഷൻ ത്രീ ഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചല്ലോ സ്ക്വയർ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ആറ് സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ ഫേസിലും ആറ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആറ് സൈഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്കിൽ ഈ സൈഡിൽ മൂന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നാല് താഴെ അഞ്ച് മേളിൽ ആറ് ഇങ്ങനെ ആറ് സ്ക്വയർ ചേർന്ന ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്യൂബിന് എക്സാമ്പിൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാമ്പും എണീ പാമ്പും കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് അതൊക്കെ എന്താണ് ക്യൂബിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെമി നമ്മുടെ ഇതായതോ സർക്കിൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതേ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ആണ് ഇതേ ആണ് എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ത്രീ ഡി ഫിഗർ ആണ് ത്രീ ഡി ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സർഫസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂബിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വോളിയം ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സൈഡിൻ്റെ ക്യൂബ് അതായത് എ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡയഗണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയഗണിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടു ഡി ഫിഗറിലെല്ലാം കണ്ടു ഓക്കെ ഡയഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഡയഗണിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അധികം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്ത് എന്ത് പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ടു ഡി ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രിസം പ്രിസം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടോ പിരമിഡ് പ്രിസവും പിരമിഡും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മേളിലും താഴെ ഒരേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്ക് മേളിലും താഴെ എന്താണ് ഒരേ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബേസും ബേസും മേലത്തുള്ള പോർഷനും എന്താണ് സെയിം ഷേപ്പാണ് പ്രിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ റോഡ് റോളറൊക്കെ അതുപോലെ പി വി സി പൈപ്പ് അതിൻ്റെ എന്താണ് മേളിലും താഴെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലും താഴെ എന്താണ് സെയിം ഷേപ്പാണ് പിന്നെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഷേപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറൊക്കെ പ്രിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാ അതുപോലെ ക്യൂബും ക്യൂബേഡും എല്ലാം പ്രിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിരമിഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈജിപ്തിലെ മമ്മീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും പിരമിഡ് ഉള്ളത് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിരമിഡിന് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് 
മേളിലും താഴെയുള്ളത് ഏരിയ വേണ്ട ബാക്കി നാല് സർക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർ എ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് നാട്ട് സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്യൂബിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം അതുപോലെ ഡയഗലം അത് മൂന്നുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നാട്ട് സർഫസ് ഏരിയയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചോളാം ഇനി ക്യൂബോയിഡ് എന്താ നോക്കാം ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബോയിൽ തന്നെ ക്യൂബോയിഡ് ക്യൂബോയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിനകത്ത് എല്ലാ ഫേസസും എന്തായിരുന്നു സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ക്യൂബോർഡിനകത്ത് എന്ത് വരും എല്ലാം എന്ത് വരും റെക്റ്റാംഗിൾ വരും റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് വരും അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും വരും മറ്റേതെല്ലാം എന്തായിരുന്നു സെയിം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രെത്ത് ഉണ്ട് മേളിലോട്ട് എന്തുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും എന്താണ് ഇതും ഒരു പ്രസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് വരും അതാണ് വോളിയം ഒന്നാമത്തത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഈ സൈഡിൽ ഏരിയ ഈ സൈഡിൽ ഏരിയ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഏരിയ ഫ്രണ്ടിൽ ഏരിയ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻ ഇത് എൽ ബി നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ എൽ ബിയുടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തൊരു ഏരിയ ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഈ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ എന്താണോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് പോലെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ആ രണ്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം വരും പിന്നെ മേലത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരും സൈഡിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബാക്കിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ബി പ്ലസ് ബി എച്ച് പ്ലസ് എൽ എച്ച് ഓക്കെ അത് വന്നു അടുത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ വാൾസ് അത് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ വാൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു ക്യൂബോർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഫോർ വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണ്ട ഈ താഴത്തെയും മേളത്തെയും ഏരിയ വേണ്ട ബാക്കി ഏരിയ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൽ എച്ച് എം വരും എൽ എച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബാക്കിലെ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എം വരും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നന്നിരിക്കും റൂമിൻ്റെ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് നന്നിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ വോൾ അത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഏരിയ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള രൂപയൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഏരിയ ഫോർ വോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം കിട്ടി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ വാൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഗണൽ എന്ത് വരും ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ക്യൂബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡയഗലിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബാംബു അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ക്യൂബോർഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റ് തരും അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റിക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഗണിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നോട്ട് ഞാൻ മെൻസേഷൻ ടു ഡിയും ത്രീ ഡിയും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ മാഗ്നാമിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇടുന്നതായിരിക്
ടു പൈ ആർ എച്ചാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടി എസ് എ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയയും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ മേളിലും താഴത്തെയും രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ടു പൈ ആർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോമിൽ ഏതാണ് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം പഠിച്ചു കറുപട സർഫസ് ഏരിയ പഠിച്ചു ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ പഠിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ കൺവേർജ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ പ്രസം അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈറ്റും റേഡിയസും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേപോലെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് ഹൈറ്റ് ഇത് റേഡിയസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ആണുള്ളത് എല്ല് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈതോഗോറസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോൺ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ചില ഫോമുലാസിൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഇത് പിരമിഡ് ടൈപ്പ് ആണ് പിരമിഡ് വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ ഒൻ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ വോളിയം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ടെൻറ്റ് കെട്ടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കറുവട് സർഫസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പൈ ആർ എൽ പൈ ആർ എൽ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ബേസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എല്ലോ എച്ച് ഒ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് എല്ലോ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് എല്ലാം നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്തൊക്കെ വരും ഈ പൈ ആർ എല്ലാം ഓൾറെഡി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും താഴത്തെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ ഓക്കെ ആർ പ്ലസ് എല്ലാണ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എല്ലാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ പിരമിഡ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിരമിഡ് അല്ല കോൺ പിരമിഡ് അല്ല കോൺ ഓക്കെ കോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ എന്ന് വരും അപ്പം ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഡിയിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പിയർ ആണ് ഓക്കെ സ്പിയർ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സ്പിയർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോളാണ് ഓക്കെ സർക്കിൾ അല്ല നമുക്ക് സർക്കിൾ പോലെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ബോൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതാണ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്തുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് അകത്തോട്ടാണ് അകത്തോട്ട് ഉണ്ട് പുറത്തല്ല ഇത് സർക്കിൾ അല്ല സർക്കിൾ അല്ല അകത്തോട്ട് റേഡിയസ് അപ്പോൾ അകത്താണ് നടുക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അകത്തോട്ടാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൾ ഐസ്ക്രീം അതൊക്കെ പോലെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി വോളിയം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വോളിയം ഓഫ് എ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയും നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയ പഠിക്കണം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തത
വേണ്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ മാക്സിമം പേർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് വേണം എന്നുള്ള മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കമൻ്റായിട്ട് പറയുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുക എല്ലാവരും ഇരുപതാം തീയതി ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിചാരിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്ക